в рабочем кабинете Ленина в Кремле. В московском Кремле бережно сохраняются комнаты, в которых жил и работал Ленин. Сейчас мы посетим с вами рабочий кабинет Владимира Ильича. Мы в Кремле, в здании Совета Министров СССР. Поднимаемся на третий этаж, проходим по тихому светлому коридору, раскрывается двухстворчатая дверь, и мы в кабинете Ленина. Перед нами сравнительно небольшая комната. Стены оклеены светлыми обоями, высокий куполообразный белый потолок без лепки и украшений. Кроме двери, в которую мы вошли, еще две. Одна ведет в зал заседания Совета народных комиссаров, а вторая в телефонную будку. Все двери обиты белой клеенкой. Слева от двери, в которую мы вошли, стоит письменный стол Ленина, обтянутый темно-зеленым сукном. Посреди стола чернильный прибор Владимира Ильича. На подставке из серого мрамора две чернильницы и бронзовый стаканчик, в котором несколько остро отточенных цветных карандашей. По обе стороны письменного прибора подсвечники со свечами на случай, если погаснет электричество. В те времена это случалось нередко. Металлический нож для разрезания книг с надписью Товарищу Ленину, оружейная фабрика Златоуст. Рядом пузырек с канцелярским клеем и ножницы. Владимир Ильич сам вскрывал и заклеивал конверты с особо секретной перепиской. С правой стороны на столе два телефона. Настольная лампа с зеленым абажуром. Слева перекидной календарь. Алфавитная книжка с номерами телефонов, которыми постоянно пользовался Владимир Ильич. Осторожно перелистываем странички. Вот номера телефона Дзержинского, Калинина, Куйбышева. Телефоны редакции газеты «Правда». На столе справа и слева стоят два небольших деревянных ящика с отделениями для бумаг. В правом ящике мы видим изданную в те годы программу Российской Коммунистической Партии и брошюру «Исполняйте законы Советской Республики», которую редактировал лично Ленин. В левом ящике наше внимание привлекают бланки и конверты, изготовленные из серой бумаги тех лет, с напечатанным текстом «Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика», председатель Совета Народных Комиссаров, Москва, Кремль. У письменного стола простое деревянное кресло с плетеными спинкой и сиденьем. Владимир Ильич не любил мягкие кресла. Под прямым углом к рабочему столу Ленина представлен продолговатый стол, покрытый низко спадающим красным сукном. Справа и слева от него по два мягких темно-коричневых кожаных кресла для посетителей. Над столом висит стеклянная люстра с шестью лампочками. Ее зажигали только в случае, если Владимир Ильич принимал посетителей. Сам Ленин вечерами обычно работал при свете настольной лампы. А днем кабинет хорошо освещался двумя окнами без штор и драпировок. Владимир Ильич не позволял ничем затемнять их. Они до глубокой осени были постоянно раскрыты. В короткие минуты отдыха Ленин подходил к окнам, перед ним открывался вид Троицкой башни Кремля, и зубчатых кремлевских стен. Между письменным столом и окном в большой зеленой катке, раскинув стреловидные листья, растет вечно зеленая пальма. Владимир Ильич сам ухаживал за ней, поливал ее. А если пальма начинала вянуть, он вызывал для консультации садовника. По обеим сторонам письменного стола две вращающиеся этажерки. Они были изготовлены по рисунку Владимира Ильича. Ленин называл их вертушками и держал на их полках протоколы партийных съездов, декреты правительства, различные справочники, в том числе многочисленные словари, толковый словарь русского языка Дали, который Владимир Ильич очень любил, украинской, немецко-английской, итальяно-русской словари. Среди них и болгаро-французский словарь с надписью на болгарском языке «Нашему любимому учителю, 
и незаменимому вождю Всемирной пролетарской революции товарищу Ленину от ЦК Болгарской коммунистической партии и подпись за ЦК Георгий Димитров 5 марта 1921 года. А вот в сером переплете знаменитый план Гойрло, программа электрификации России, разработанная по инициативе Ленина группой советских ученых. На многих страницах плана Гойрло, названного Лениным второй программой партии, пометки Владимира Ильича. Когда в этом кабинете Владимир Ильич принимал английского писателя Герберта Уэлса, он познакомил гостя с планом электрификации России, в то время нищий, разоренный. Покинув нашу страну, знаменитый фантаст выпустил книгу «Россия в мгле», который утверждал, что Ленин впал в электрическую утопию. Но спустя много лет Уэллс признал правоту ленинских предвидений. В 1939 году он писал, «Когда я оживляю свою память, сравниваю его, Ленина, с другими людьми, стоявшими на ключевых позициях, я начинаю понимать, какой исключительной и важной фигурой он являлся в истории». Как много в комнате Ленина книг. Они повсюду, в шкафах, на этажерках, на столах. Каждую держал он в своих руках. Книги в кабинете Ленина находятся в шести высоких застекленных шкафах. В трех шкафах позади письменного стола мы видим сочинения Маркса и Энгельса, Плеханова, прижизненное издание произведений Ленина, политическую литературу на русском и иностранных языках. Владимир Ильич владел многими языками. Он хорошо знал немецкой, французской, английской, латинской, греческой языки, читал по-итальянски и по-польски, понимал чешской и шведской языки. А вдоль другой стены кабинета, в двух книжных шкафах, художественная литература и публицистика. Здесь не только полное собрание сочинений Пушкина, но и труды ученых-пушкинистов. Рядом книги Толстого, Тургенева, Гоголя, Лермонтова, Некрасова, Герцена, Чернышевского, Писарева, Добролюбова, Чехова, Горького – художественные произведения на иностранных языках. В рабочем кабинете Ленина около двух тысяч книг из его личной библиотеки, а всего личная библиотека Владимира Ильича насчитывает свыше восьми тысяч книг. У окна на отдельном столике комплекты советских и иностранных газет. В рабочем кабинете Владимира Ильича много географических карт. С особым волнением вглядываемся мы в карту путей сообщения европейской части России – которая укреплена на стене между окнами. Ведь по этой карте в годы гражданской войны Владимир Ильич следил за продвижением наших войск и за расположением войск противника. На голландской печке, облицованной белыми глазированными плитками, небольшая карта южных границ России. Эту карту наклеил на полотно сам Владимир Ильич. Известна всенародная любовь к Владимиру Ильичу. В кабинете находятся лишь некоторые из многочисленных подарков, присланных в те годы Ленину. Например, на столе для посетителей деревянный, украшенный серебряной инкрустацией чернильный прибор, дар трудящихся Дагестана. Рядом пепельница с зажигалкой в виде снаряда. Это подарок рабочих московского завода бывшего Михельсона, где в 1918 году на Ленина было произведено злодейское покушение. Ныне завод носит имя Владимира Ильича. А вот дар металлургов Урала. Из чугуна отлита фигура кузнеца, очень динамичная и выразительная. Подняв молот, кузнец вот-вот обрушит сильный удар по наковальне. Он перековывает орудие войны, меч и ствол пушки, в орудие мирного труда, плуг. Рядом с письменным столом на верхней полке этажерки вертушки миниатюрный обелиск, отлитый из первого чугуна, 
выплавленного на первой восстановленной после гражданской войны домни. Он прислан Ленину из Кузбасса литейщиками Гурьевского завода. На противоположной от письменного стола стене, над высокой спинкой дивана, висит портрет Карла Маркса, нарисованный самоучкой петроградским рабочим Лотаревым. На портрете надпись «Дорогому товарищу и учителю Ленину от Петроградского совета рабочих и красноармейских депутатов» 10 ноября 1918 года. Рядом с портретом Маркса гипсовый барельеф выдающегося рабочего революционера Степана Халтурина. Это дар автора барельефа известного советского художника Альтмана. В рабочем кабинете великого вождя нет ничего лишнего. Все здесь говорит о напряженном, сосредоточенном труде. По воспоминаниям сотрудников Совнаркома, Ленин любил свой кабинет и не соглашался перевести его в другие, более просторные комнаты, какие ему предлагали в Кремле. В этой комнате бился пульс жизни молодой страны Советов. Здесь Владимир Ильич читает тысячи и тысячи писем, стекавшихся к нему со всех концов страны, из различных уголков земли. И ни одно письмо, ни одно обращение он не оставляет без внимания. Здесь Ленин обсуждает со своими соратниками многие важнейшие вопросы жизни партии и страны. Здесь готовится к докладам на съездах и конференциях, к выступлениям перед трудящимися. Но как бы он ни был занят важнейшими государственными и партийными делами, Владимир Ильич всегда находил время и считал обязанностью систематически беседовать с народом. Сколько людей побывало в этой комнате, чтобы доложить об исполнении поручения, поделиться мыслями, выслушать ленинское напутствие, получить мандат, подписанный самим Лениным. В этом кабинете он принимает послов иностранных государств и общественных и политических деятелей из различных стран мира. В этой комнате Владимир Ильич Ленин беседовал с вождем болгарского рабочего класса Георгием Димитровым, с ветераном французского революционного движения Марселем Кашеном, с Вильгельмом Пиком Германия, Антонином Запотоцким Чехословакия, Уильямом Галахером Англия, Антонио Грамши Италия, Сен Катаяма Япония, Белла Кун Венгрия и многими другими выдающимися деятелями международного революционного движения. Сюда не раз приходил Алексей Максимович Горький, которого Ленин очень любил и как человека, и как художника слова. Ленин был очень аккуратен, ценил свое время и время других. В приемной Ленина никому не приходилось долго ожидать. Если по каким-либо непредвиденным обстоятельствам посетителя задерживали в приемной, Владимир Ильич поручал своему секретарю извиниться перед посетителем за задержку. С большой теплотой и вниманием Владимир Ильич относился ко всем людям, приходившим к нему на прием. В феврале 1921 года Владимир Ильича в этом кабинете посетил крестьянин Чекунов. Во время беседы Ленин узнал, что Чекунов потерял очки, которые в то время было трудно приобрести. Владимир Ильич тут же пишет записку народному комиссару здравоохранения Симашко. «У меня сидит товарищ Иван Афанасьевич Чекунов», — пишет Ленин. «Очень интересный трудовой крестьянин, по-своему пропагандирующий основы коммунизма. Он потерял очки. Очень прошу помочь и попросить секретаря вашего сообщить мне, удалось ли». После встречи с Лениным французский писатель Ваян Кутюрье писал, Человек, потрясший мир, в чьем сознании беспрерывно переваривалось все, чем жил и дышал этот мир. Этот человек сохранил себе до конца сознательной жизни удивительную способность чувствовать и мыслить, как китайской кули, как негр-носильщик. Угнетенный аномит или индус были ему так же понятны, были такой же открытой книгой, как ленинградский металлист как парижский текстильщик, как шахтер из Новой Виргинии. 23 ноября 1918 года 
Владимир Ильич принимает в этом кабинете представителей народов Индии, которые вручили ему послание дружбы. В 1921 году глава советского правительства принимает здесь видных американских политических деятелей, члена Сената Франца и кандидата в президенты Соединенных Штатов Америки на выборах 1920 года Христинсона. Здесь Ленин принимает и буржуазного американского журналиста Линкольна Эйра, который был направлен в Россию с единственным заданием получить личное интервью у Владимира Ильича. В беседе с Эйром Ленин подчеркивает неизменное стремление советской страны к миру, к развитию внешней торговли как важнейшему фактору мирного сосуществования государств с различным социальным строем. «Я не вижу никаких причин», — заявил Ленин американскому журналисту, — «почему такое социалистическое государство, как наше, не может иметь неограниченные деловые отношения с капиталистическими странами?» Каждое утро приходит сюда Ленин. Часто Владимир Ильича, несмотря на запрещение врачей, можно видеть в кабинете глубокой ночью. Сюда Ленин приходит и вскоре после ранения, еще с рукой на перевязи. 12 декабря 1922 года Владимир Ильич Ленин в последний раз работает в этой комнате. После этого по состоянию здоровья он уже сюда не приходит, а работает у себя в квартире. С тех пор прошло много лет. За это время тысячи людей разных национальностей, возрастов и профессий побывали здесь, в этой комнате, где работал великий гений человечества. В книге посетителей записи на многих языках мира. Вот одна из них. Мы поражены простотой, которую мы видели в кабинете великого Ленина, пишут члены парламентской делегации Индонезии. Самое важное – что в этой простоте видна великая душа. Еще и еще раз оглядываемся мы вокруг. Вот книги, которые он читал, его кресло, предметы, к которым прикасалась его рука, и невольно создается впечатление, что хозяин этого кабинета ненадолго вышел, и это впечатление столь сильно, что невольно оглядываешься, а вдруг сейчас распахнется эта дверь и войдет Владимир Ильич. Прищурив зоркие глаза, слегка наклонившись вперед, он протянет руку, немного согнутой в локти, и приветливо улыбаясь, спросит чуть картаве, «Вы ко мне, товарищи?» Вечерей. Мы уходим из рабочего кабинета Владимира Ильича. Сердца наши наполнены вечно живым, светлым образом любимого вождя. Поколения людей приходили, приходят и будут приходить сюда, в Кремль, за поддержкой, за советом, за силой, за ленинской правдой. И каждый, кто счастлив по праву, откликнется сердцем своим. Великому Ленину слава и партии, созданной им.